അച്ഛവനെ എന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റാതെ പോകണെങ്കിൽ എന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റാതെ പഠിച്ച് നല്ല മക്കളായി തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചേക്കണം ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കണം മോനെ ചൊല്ലണം പടച്ചവനെ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കുട്ടി കണ്ട ഹിന്ദുവിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ വരരുത് അള്ളാഹുവേ പ്രായപൂർത്തിയായ എന്റെ മോള് കണ്ടവന്റെ കൂടെ കറങ്ങി തിരിയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് പടച്ചവനെ പ്രായപൂർത്തിയായ എന്റെ പൊന്നുമോൻ കള്ളുകുടിച്ച് കയറി വരുന്നത് ഉണ്ടാകരുതേ അള്ളാ നല്ല നിലക്ക് ഞാൻ താലോലിച്ചു വളർത്തി എന്റെ പൊന്നു മക്കളാണ് അവർ വ്യഭിചാരികളായി പോകരുതേ പടച്ചവനെ എന്നൊക്കെ പേടിയുള്ളവർ ബോധമുള്ളവർ ഇല്ലാത്തവരും പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലി പുറത്തിറങ്ങണം بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله നേരം വെളുത്തു ഹലാലായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന്റെ അതുപോലൊക്കെ പാലിച്ചു ചെരുപ്പ് ധരിച്ചത് ഡ്രസ് ധരിച്ചത് മുടി ചീകി വെച്ചത് ബാത്റൂമിൽ പോയത് വന്നത് സുബൈ നിസ്കാരം അതിന്റെ മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം മുഹാ നിസ്കാരം വുതു എടുത്തിട്ട് പോവാൻ അത്രയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കച്ചവടക്കാരന്റെ അങ്ങാടിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വറക്കത്തുണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന മാഷാണ് എന്റെ പോക്കിൽ വറക്കത്തുണ്ട് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്ന ആളാണ് ആ ജോലിയിൽ വറക്കത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവനും വാങ്ങിക്കുന്നവനും കേൾക്കേണ്ട ഹദീസ് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ടാണെന്നാണ് അല്ലെ ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നവരാ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നവരാ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ വിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രയാസമില്ലാതെ വിൽക്കുന്ന ആൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ സഹിലൽ കവാ കടം വീട്ടുമ്പോൾ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ കടം വീട്ടുന്ന ആള് കടം തിരിച്ചു വാങ്ങുമ്പോൾ സഹിലൽ ഇക്തിവാ കടം തിരിച്ചു ചോദിക്ക പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ചോദിക്കുന്ന മുതലാളി കടം വാങ്ങിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിടങ്ങേറാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ എളുപ്പമായിട്ട് കടം തിരിച്ചടക്കുന്ന ആൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ വാങ്ങിക്കുന്നവർ കുറേ ആളുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് എടുക്കുക ഒരാള് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യന്റെ സാധനം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നാനൂറ്റി അമ്പതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നാനൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ആയിക്ക് നാപ്പത്തൊമ്പത് ആയിക്കി ഇവിടെ ഒരു റുപ്യും കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ അഞ്ച് റുപ്യ കുറച്ചുകൂടെ രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് നിൽക്കുന്നത് അഞ്ചു റുപ്യ കുറക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇടങ്ങാറാക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സും ആവരുത് കച്ചവടക്കാർ വിൽക്കുമ്പോ ധൂർത്ത് ചെയ്യല്ലേ നിങ്ങൾ കൊള്ളലാപ് എടുക്കല്ലേ വൈലുല്ലി താജിരി ഇനി കച്ചവടക്കാരും കൂലിപ്പണിക്കാർക്കുമുള്ള ഹദീസ ഒരു ദിവസം കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകല്ലേ കൂലിപ്പണിക്കാരൊക്കെ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എന്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഹലാലാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം കേട്ടോ അതിനാണ് ഈ ദുബായി ആമീനൊക്കെ അതിനെ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഹലാലാവണം അള്ളാഹു ഹലാലാക്കി തരട്ടെ വൈലുല്ലി താജിരി കച്ചവടക്കാർക്കാണ് നാശം കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇനി കൂലിപ്പണിക്കാർക്ക് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് വൈലുല്ലിത്താജിരി കച്ചവടക്കാർക്കാണ് നാശം മിൻ ബലാവല്ലാ അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന വാക്ക് പറയുകയും അതേ അള്ളാനെ തന്നെ സത്യം അതേ അള്ളാനെ തന്നെ സത്യം ലാവല്ലാ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ കാരണം കച്ചവടക്കാർക്ക് തന്നെയാണ് നാശമെന്ന് സ്വാദിക്കും മസ്ദൂക്കുമായ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഒരാളെയും ചീത്ത പറയാത്ത ഷ്രഫുൽ ഹൽക്ക് അള്ളാന്റെ പേര് വെച്ചിട്ടായി കളി വലിയ സത്യം ചെയ്ത് വല്ലാഹി വല്ലാഹി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാച്ച നുണ പറയണ മനുഷ്യന്മാരില്ലേ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ പാച്ച നുണ പറയാ വല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സത്യം ചെയ്ത് പറയണില്ലേ കച്ചവടക്കാർ ഇത് ഹക്കാണ് ഇത് സത്യമാണ് ഇതിന്റെ വില അഞ്ഞൂറാണ് ഇതിന്റെ വില രണ്ടായിരമാണ് എനിക്കതിൽ കിട്ടുന്ന ആകലാഭം നൂറുപ്യ പിന്നെ കരണ്ട് സ്റ്റാഫിന് ശമ്പളം കൊടുക്കണ്ടേ അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി നിനക്ക് ചെലവതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറേ ഉള്ളൂ ബാക്കി അഞ്ഞൂറ് ലാഭ രണ്ടായിരത്തിനാ വിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട എങ്ങനെയാണ് കച്ചവടക്കാർക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ലാഭം എനിക്ക് ഇത്ര മുതലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്ക് സത്യമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കച്ചവടം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ വെറുതെ പറയേ രണ്ടായിരം മൂവായിരൊക്കെ ലാഭം എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയാ ഒരു മുന്നൂറ് ഉപ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം കൃത്യമായി പറഞ്ഞേക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയരുത് ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് നാശമുണ്ട് ഇനി പറയുന്നത് കൂലിപ്പണിക്കാരുടെ വിഷയമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ആശാരി കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ട് എടുത്ത മനുഷ്യൻ എഞ്ചിനീയർ വീട് പണിയെടുക്കുന്ന ആള് ജ്വല്ലറിക്കാരൻ ഭരണ ആഭരണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നവർ സ്വാന് അവർക്ക് എങ്ങനെയാ നാശം കിട്ടാൻ കാരണം എന്നറിയോ നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന വാക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാതെ നാളെ എന്ന് നാളെ വരാമെന്ന് പറയുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരൻ നാളെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മറ്റന്നാൾ ഞാൻ എത്തി ഉറപ്പിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ തലെടുത്തോ എന്ന് പറയും എവിടോ മറ്റന്നാളും കാണൂല അതിന്റെ പിറ്റേത്തെ കൊല്ലത്തെ മറ്റന്നാളും കാണൂല ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നാശമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തുമെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അത് നുണയാ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാരെ ഞാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉണ്ട് എന്ത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയുന്നു എന്താണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൃത്യമാണ് അഞ്ചു മിനിറ്റ് അതിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറെ വെറുത് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ആറ് മിനിറ്റ് എടുക്കും എത്താൻ ഇല്ലേ പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലാത്തത് നുണയാണ് ഈ നുണ സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ നുണങ്ങനെ പറയാ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോ കിടക്കണത് കർണാടകയിലാണ് എവിടെ ഓം കിടക്കണത് തലശ്ശേരിയിലാണ് പറയാ കർണാടകയിൽ അപ്പൊ എത്താൻ പറ്റൂല നാളെ വരുള്ളൂ നുണ പറയില്ല നാളെ ചെയ്തു തരാമെന്ന് നീ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ ചങ്കിൽ റൂഹുണ്ടെങ്കിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന വിഷയത്തിന് പറഞ്ഞാ മതി നാളെ നാളെ ശരിയാക്കി തരാ നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് നാശം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ജോലിയും കൂലിപ്പണിയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ മുമ്പിനീങ്ങളെ ഇത് കേൾക്കണം എഞ്ചിനീയർ പറയാ നമ്മളിതാ ഈ പണി രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവർക്ക് എട്ട് മാസം വേണം എന്നാ എട്ട് മാസം എന്ന് പറയും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ എത്ര സമാധാനാണ് ഇങ്ങനെ കൃത്യത നമ്മളൊരു പത്ത് മണിക്ക് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം അത് പഠിക്കണം സമയം ഭയങ്കര വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് വൈകിക്കൂടാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു യൂറോപ്യന്മാരൊന്നും പഠിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം നമ്മൾ ഇരുന്ന് അവര് പഠിച്ചതായി ഇതൊക്കെ സമയത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വേലയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഓൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറാ എത്ര ആളുണ്ട് അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് പറഞ്ഞ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി എന്ത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ചിന്തിക്കാതെ പറയുന്നത് നുണയാ ഇത് ബോധത്തോടുകൂടെ പറയുന്നത് പച്ച കള്ളമാണ് അള്ളാന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും അപ്പൊ എത്ര കുറ്റ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പണികൾ അപ്പൊ പറയും പണി കിട്ടൂലല്ലോ ഇത് നാളെ കിട്ടൂല മറ്റെന്നാന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ കസ്റ്റമർക്ക് പോവൂലേ നിന്റെ റാസിക്ക് അള്ളാഹുവാണെന്ന വിശ്വാസം നിനക്കുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടണം കിട്ടരുതെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്റെ റബ്ബ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തിനാ കസ്റ്റമർ പോകുന്നത് പേടിക്കുന്നത് നിനക്കുള്ള കസ്റ്റമർ അല്ല കൊണ്ടുതരില്ലേ നമ്മൾ പറയുന്ന കാരണം അത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും കിട്ടും നിനക്ക് പണി കിട്ടും അള്ളാഹുവിൽ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നീ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിനക്ക് കിട്ടും നീ പേടിക്കല്ല നിന്റെ പേടിയാണ് അവിടെ പിശാച്ച് പേടിക്കല്ല സത്യസന്ധരായിട്ട് ജീവിക്കിൻ സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർ സത്യസന്ധരായ കൂലിപ്പണിക്കാർ നാളെ മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഴപ്പിക്കല്ല മനുഷ്യന്മാരെ സ്വീപ്പാക്കല്ല കൃത്യമായ സമയം കൃത്യമായ ദിവസം എണ്ണം കൃത്യമാവണം അതുകൊണ്ട് മുൻമീനെ അള്ളാഹിരുന്ന ശാപം വാങ്ങുന്ന കച്ചവടക്കാരാവല്ലിൻ ശാപം വാങ്ങുന്ന കൂലിപ്പണിക്കാരാവല്ലിൻ ഒരു മോശപ്പെട്ട സാധനം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഴപ്പം പറയാതെ വിൽക്കുന്നത് ഹറാമാണ് കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയുന്ന ആള് ആ കുഴപ്പം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാതെ വിൽക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അച്ചവിടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്ക മൊബൈൽ ഫോൺ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കണം സഹോദര പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കണം കുഴപ്പമുള്ളതൊക്കെ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഹാങ
ചെറിയ ഓട്ട കാണുമ്പോൾ കസ്റ്റമറോട് പറയാ ഒരു ഓട്ട കാണുന്നു കേട്ടോ സെന്ററിൽ ചിലപ്പോ ഉള്ളുക്ക് വലിയ ഓട്ടായിരിക്കും ടിംബർ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു ഷാന്റെ അടുത്ത് പൊളിഞ്ഞോ ഇല്ല അള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോലെ കിട്ടി അള്ളാഹുദ് സ്വീകരിച്ചു പൊരുത്തപ്പെട്ടു എത്ര ഇസത്തിലാ ജീവിച്ചത് എത്ര ഇസത്തിലാ ജീവിച്ചത് മഹാനവുകൾ അള്ളാഹു അവരൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ മഹത്തുക്കളായ ഷംസുൽ വലമയും മഹാനായ കണ്ണീത്തുസ്താദും മഹത്തുക്കളായ ഒരുപാട് വിലമ ഇവരൊക്കെ നീങ്ങിയ ആ പാതയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ കൂടെ മരണം വരെ നിൽക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ അഖിലുസുന്നവൽ ജീവിപ്പിച്ച ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ അള്ളാഹു ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായി ഖയാമം വരെ ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരട്ടെ അമീൻ കച്ചവടം ചെയ്തതാ ഉള്ളിലെ സർവ്വ കുഴപ്പം പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്റെ കാരണം അറിയോ ഈ ഹദീഹ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുള്ള സാധനം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാതെ കസ്റ്റമർക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യല്ല മഹാനായ മുഹമ്മദ് അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടോ ഇവിടെ ഇൻഷാഹ്മത്തിന്റെ മഴ ലഭിക്കും നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വെള്ളം വറ്റൂല നമ്മുടെ കൃഷികൾ നശിക്കൂല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റഹ്മത്ത് വരും മുഹമ്മദ് ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടക കൊടുത്തിരുന്ന മഹാന ന്യായമായിരുന്നു പക്ഷേ ചില ഫ്ലാറ്റിന്റെ വില അഞ്ച് ദിനാർ അഞ്ച് ദിർഹം ചിലതിന്റെ വില പത്ത് ദിർഹം അത്രേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് പത്ത് ഇങ്ങനെ അഞ്ചിന്റെ പത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റുകൾ വാടകക്ക് ഒരാരാബി വന്നു അഞ്ചിന്റെ വാടകക്കുള്ള ഒരു ഫ്ലാറ്റ് പത്ത് ദിർഹം കൊടുത്തെടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ മകനാ കച്ചവടത്തിരുന്നത് വിഷയം അറിഞ്ഞു പടച്ചോനെ പത്തിന്റെ പത്ത് ദൃഹം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയത് അഞ്ചിന്റേതാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ അള്ളാ ഗോൾ അടിച്ചു ഇന്ന് നല്ല ലാഭം എന്ന് വേണേൽ ഇപ്പൊ കൂട്ടിപ്പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ലാഭം കിട്ടിപ്പോയി മുഹമ്മദ് നേരം വൈകുന്നേരമാകുന്നവരെ അറാബിയെ തെരഞ്ഞു നടന്നു ആരാണിത് വാങ്ങിച്ചാൾ അറാബിയെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അഞ്ചിന്റെയും പത്തിന്റെയും ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉള്ളതിൽ അഞ്ചിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾ പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ തരാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് എടുക്കും പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്തിന്റെ ഇത് എടുത്തോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് നിങ്ങൾ മടക്കി മേടിക്കണം ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് തിരിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റ് ഒഴിവാക്കി തരണം ആറാവിച്ചു എനിക്ക് അഞ്ച് തന്നാൽ മതി എന്റെ ബാക്കി അഞ്ച് തന്നിക്കും ഇത് മേടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാം ആരാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനോ എന്റെ പൈസ അങ്ങട്ട് ഏറെ കിട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു തരാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ തന്ന പത്തിന്റെ വില ഇല്ല ഇതിന് അഞ്ചുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളുടേതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹക്ക് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ വീടുകളിൽ പോയി പണികൾ മരാമത്ത് പണികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ ഇലക്ട്രിക്കിന്റെയും വയറിങ്ങിന്റെയും പ്ലംബിങ്ങിന്റെയും പണിയെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൂലിപ്പണിയെടുക്കുന്നവരെ തെങ്ങുകൾക്ക് അതിന്റെ തളം കഴിക്കുന്നവരെ തെങ്ങ് കയറുന്നവരെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ ഹക്കല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഏറെ ചോദിക്കല്ലേ ആളുകളെ പറ്റിച്ചു വാങ്ങല്ലേ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു ആളുകൾ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ആറാബി പറഞ്ഞു ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങളുടെ മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ആറാബികൾക്ക് അള്ളാഹു മഴ തരാൻ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്വക്കളാണെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമില്ല ഇത്തരക്കാർ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഇവരെ കൊണ്ടാഹു റഹ്മത്ത് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ മഹാൻ മുഹമ്മദ് മിനിങ്ങളെ കച്ചവടക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഹറാമായ കച്ചവടം ചെയ്യല്ലിൽ ഹറാമായ കച്ചവടം ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഇന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഷയം എൽ ഐ സി ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് മിനെ ഒരു സംശയമില്ല ഒരു പത്തു പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കാനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിങ്ങ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ഹറാമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു നിങ്ങളത് ചെയ്തേ പറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അത് ഹലാലല്ല വാഹനത്തിന് ഇൻഷൂർ ഹറാമ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പക്ഷേ അത് ഇൻഷൂർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റൊഹ്സയുണ്ട് ഇളവുണ്ട് നിങ്ങൾ അടച്ച ഇരുപതിനായിരം അടച്ചു ഇനി കിട്ടുമ്പോ മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം കിട്ടുക പച്ച പലിശയുടെ പൈസയാണ് അത് എടുക്കാൻ പാടില്ല ലീസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ലീസിൽ ഏർപ്പാട് വാഹനം ഗൾഫുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് ഒരു മാസത്തേക്ക് വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം
വാഹനം തിരിച്ചെടുത്തപ്പോ ആ പൈസ തിരിച്ചു തന്നു അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ലേ വീട് പണയത്തിന് വാങ്ങിച്ചു താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീടിന്റെ വാടക എത്രയാ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് അൻപതിനായിരം അൻപതിനായിരം അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥന് ഒരു കൊല്ലം താമസിച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ഉടമസ്ഥന് അൻപതിനായിരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഒരു കടം കൊടുക്കൽ ആ കടത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു ഉപകാരം അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പലിശയാണെന്ന് ഫുഹാഹ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പലിശയുടെ ഏർപ്പാടാണത് പലിശയാണത് പാടില്ല നിന്റെ പോളിസി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പടച്ചവനെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കാരന് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദത്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവന്റെ കമ്പനിയും ഈ ഏജന്റിന്റെയും ശരീരമടക്കം ഏതൊരു രാജാതിരാജന്റെ കയ്യിലാണോ ആ രാജാതിരാജനിൽ തവക്കുല് ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിമിന് പിന്നെ എന്തിന് വേണം ഇൻഷുറൻസ് മുമ്മിന് ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ ഹറാമിന്റെ ബിസിനസ് ചെയ്യല്ലിൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു ഹറാമുകൾ ചെന്ന് ചാടാതെ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിരക്ഷിക്കട്ടെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ബിൽ മുൻഖദ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി ഇവരാണ് നുസ്തസ്ഖാ ബിഹി ഫിൽ ബവാദി ഇദാ ഖഹതുന ഞങ്ങൾക്ക് മഴ കിട്ടാതെ വന്നാൽ മഴ കിട്ടാൻ കാരണം ഇവരെ പോലെയുള്ള മഹത്തുക്കളായ കച്ചവടക്കാരാണ് അഞ്ച് ദിറം തിരിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടേതാ എനിക്ക് വേണ്ട കച്ചവടക്കാർ സഹലു ഷിറാ വാങ്ങുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് കൊടുക്കുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കരുത് അങ്ങനത്തെ കസ്റ്റമറും അങ്ങനത്തെ കച്ചവടക്കാരനും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റസൂൽ കൊള്ളലാപിടുക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്കൊരു കോവർ കഴുതയുണ്ട് എന്ന് പറയും എം യു എൽ ഇ മ്യൂൽ ബഹുല ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കച്ചവടക്കാർക്ക് പറ്റൂലേ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞേരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച കച്ചവടക്കാരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ മുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കച്ചവടം ചെയ്യും വേണ്ട ഇങ്ങ ഇതൊക്കെ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ തവക്കൂരുണ്ടോ ചെയ്തോളൂ നൂറ് കുറച്ച് മുന്നൂറായി ആ നേരം അയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം കേട്ടോ നൂറ് പിന്നെയും കുറച്ചു ഇരുന്നൂറ് ഇതിന്റെ മുതൽ ലാഭ അടക്കം നാനൂറ് വേണം ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഹസൽ ബസരി നാനൂറിന്റെ സാധനം പകുതി വിലക്കാളുകൾ കൊടുത്തത് അവൻ നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വഹാഖദൽ ഇഹ്സാൻ ഇങ്ങനെയാണ് നന്മ ചെയ്യുക എന്ന് മഹാനായ ഹസൻ അൽ ബസരി റളി അള്ളാഹു ചാലാൻ അവരൊക്കെ ചെയ്ത കച്ചവടം ആഹ്റത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ് ആഹ്റത്തിന് മുതലെടുക്കണം പൈസ ഉണ്ടാക്കി പൈസ ഉണ്ടാക്കി മുതലാളിയായി അതിന്മേൽ കടന്നുറങ്ങണം ഇതല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെ ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റണം പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും പറയും കച്ചവടക്കാരെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പകലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആഹ്റത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം രാവിലെ അങ്ങോട്ട് പോയി ദുഹാനിസ്കാരമല്ല സുബിയില്ല ഇങ്ങനായി പോവല്ലേ രാവിലെ കുറച്ച് ഖുർആാന കോതി രാവിലെ കുറച്ചു നേരം ആഹ്റത്തിന് പിന്നെ കച്ചവടം തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ ചെന്നിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് എഴുപാത്ത് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം അങ്ങാടി കയറുമ്പോ ദിക്കറുണ്ട് ചെറിയ അങ്ങാടിക്ക് വരാൻ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കാനൊക്കെ ദിക്കറുണ്ട് അങ്ങാടി കിടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കിടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ദിക്കറുണ്ട് ജ്വല്ലറി വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പെങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ടെ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ ദിക്കർ എന്നറിയോ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ദിക്കറ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്താൽ 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ين ذكر رعا الجل كرنال اترك ولي نريو بطل اتشم كتب الله له ألف ألف حسنة بطل اتشم بطل اتشم كول ايالك الله نلغو من پرشد رسول الله دوك ديلي جيوت للي انغاڑي بو لي چكا مغام بونم پچکاري مائن كيام بونم تكسل سليكي بو گن دند ارنمنس مائن كيام بو گن دند جولس مائن بو گن دند يبدا پويالو اي ذكر سلي كول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت عدتي إنه شرية تشت وهو حي لا يموت أسير طرقا وهو حي لا يموت بن بيده الخير أترى له هذا ما بديه وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما تقولنا ذكر لنا دلوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أذكر النه كذا كن ديا يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أبا أنغادي كرني ده مدلا يا ذكر دي وسط اللي Anggadi ke poy itu kuli. Atre kuli nariyo. Anggadi poy itu nampu hari kelo cikke mangi poy nampu. Kiti ya kuli. Patte lecham nenma. Pada chone. Inda karan nariyo. Anggadi poy ala nallah ne orang beraya rilla. Ada bishe. Anggadi poy ya teksel semula demi kitor tu gupaya ane ke pada chara. Adu kundu mukmin eh hadis beri kena manda kelas suk sukilek anggadi lek kerak gayum yen tinggal ne parai gayum cahidal beri micihal nam la ilaha illallah فور الله وركة شلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ونودا وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير بطل لشم نميان شلر أنا أقول بارني ده بطل لشم one million one million rewards Hasanat Mahanaya ibn Umar radiyallahu anhu Salim ibn Abdullah dhangal Mahanaya Muhammad ibn al-Wasi rahmahullah Oru saadana medikaan illengilum Angadi il kadakkum bol challe and ee dhikir jolli Patti lakshan khooli gittan vendi varudhe Angadi il poi varar unda ayir undu vannna charitram reka pittu tito unde Unnu vangahan illa Yuri dhikir jolli nai ngadi kenna pounde Anggadi cuchuli al kitten na kuli kitten yang orang dengen ponde, adi ne? Sukele ek baru da poyirun Abdullah ibn Umar, rali Allahu anhu, humana petu petu putran Salim ibn Abdullah ke dengel, mahana ya tabiin, mahana ya Muhammad bin Wasi rahmahullah, berum dikir cuchuli kuli kitten wendi, anggadi il kerak kumairunu. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والنبصار أشهد أنك ذكر جلنا Aninggalom, pendinggalom, saudara mawai kaya meli berindan de, pendinggal kana, ane ini baca, tapi pendinggal maharam melaya, tak customer berimbo, abe road kunci kunci samshari kelani, ikli pada tulna wakbara kelani, ane pendinna todano samshari kano, ane kawag asamundo, illa, ane kacchamudam nada kano, illa minimum conversation endo, adu matra melaya, ade, wuri pendin de awatilek ni no kelle, kanan ini suci kene kacchamudakara. Tekstil sikit joli jadi guna ceruk pakar. Pendengal wangi guna sahaja nengal wangi kan. Dari buat jadi modalnya alimar. A department dil, A yeril pendengal itu tanam. A nengal pendengal de. In nerwer bukan mende dil kelle. Haram ane de. Haram ane cie am badil ya. Tailor mar. Pendengal de vasaram. Abang ke. Nih itu korang kuna samaiya malabud kambatjo, petil la wala syarira mada kambatjo, perisudh diin harama kibisaya melle, ala wala wasteram pende ni ay cuduk, orang ni nje pun punil, ni poi nunda korang kuna nerek harama an, itu kani cayaan man ni nje pedi pikun nade, aduni ke samskara man, nampu da sinema samvidhan engalan, ni cayaan le nerek kade haram, 
നിനക്കിത് ഹറാം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കണ്ണു സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങാടികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ആരെ വീട്ടിലിരിക്കണം നേരം വീട്ടിൽ ഇറങ്ങുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങാടി മസലന്നല്ലേ പറയേണ്ട ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങാടിയിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ബസ്സിലും കാറിലൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആക്സസറീസ് വിൽക്കുന്ന അത്തരം ജ്വൽസ് ഓർണമെന്റ്സുകൾ വിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും ഇങ്ങൊക്കെ ഹറാമിലേക്കുള്ള ചാൻസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാർ പെണ്ണുങ്ങൾ നാല് വിളിങ്ങൾ ഡ്രൈവർമാർക്ക് വിളിച്ച പോലെ വാട്സപ്പ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു അല്ലെ ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നറിയാൻ പറ്റി പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺവെർസേഷനായി പിന്നെ അത് എത്തിപ്പെടുന്ന ഹറാമുകൾ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നടക്കണില്ലേ ഇതൊക്കെ കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ ഡയലോഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അന്യ ആളുകളോട് ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാരോടൊക്കെ എന്താ വർത്താനം മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എന്ത് പറ്റോ അതല്ലാതെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലല്ല സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ പറയാൻ പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരിക്കെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തെറ്റല്ലേ പെണ്ണെ തെറ്റാണ് പെണ്ണെ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാണ് ദീൻ അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരല്ലേ പെണ്ണുങ്ങളെ ദീൻ അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്തു പോയി തിരിച്ചു വരല്ലേ ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മുതലാളിമാരെ കച്ചവടക്കാരെ കണ്ണു സൂക്ഷിക്കൽ നാവിൽ വിക്ര ചൊല്ലിക്കോളി വിക്ര കൊണ്ട് നനയാത്ത നാവാണെങ്കിൽ അവിടെ പിശാച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറി കൂടുമെന്ന് വിളമ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും വിക്ര ചൊല്ലിക്കോളി എന്ന് ചൊല്ലിക്കോളി കാണുന്നതൊക്കെ ഹറാമുകളാണ് അങ്ങനെ അങ്ങാടിയിൽ വിക്ര ചൊല്ലുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമെന്നറിയുമോ ഒരു യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ യുദ്ധം നടന്നാൽ യുദ്ധമുണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് വൻപാപമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാഹിതങ്ങൾ അങ്ങനെ വൻപാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ാഹുവിന്റെ ജിഹാദിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്ന യോദ്ധാക്കളെ പോലെ അള്ളാഹു ചാല ആളുകൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അശ്രദ്ധരാകുന്ന സ്ഥലത്ത് വിക്ര ചൊല്ലുന്നവർക്ക് അത്തരം യോദ്ധാക്കളുടെ കൂലി തരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹുലിസ്ലം എങ്ങനെ ആളുകൾ വിക്ര ചൊല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ിലൊക്കെ ആരാ ദിക്കുന്ന ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ ആരാ ദിക്കുന്നത് ചെല്ലുന്നവരുണ്ട് അഹമ്മദില്ല നിങ്ങളത് സ്ഥിരാക്കിക്കൂളി എല്ലാത്തവര് ആളുകളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സിനിമ പോസ്റ്റർ കണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ബസ് വെച്ച ബോട്ടം കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു വള്ളറക്കിരിക്കാം റബ്ബേ നീ ദിക്കു ചൊല്ലിക്കോ അവിടെ അശ്രദ്ധ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പിശാച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ദിക്കു ചൊല്ലിയാൽ യുദ്ധത്തിന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരുടെ പിന്നാലെ യുദ്ധം ചെയ്ത് മുന്നേറുന്ന യോദ്ധാവിന്റെ കൂലിയും മരിച്ചവർക്കിടയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവന്റെ പുണ്യം എത്ര അതുപോലെയാണ് ദിക്കു ചൊല്ലാത്തടത്ത് ദിക്കു ചൊല്ലുന്നത് കച്ചവടക്കാർ ദിക്കു ചൊല്ലണം കച്ചവടക്കാർ നാടിയിൽ പോകുന്നവർ ദിക്കു ചൊല്ലണേ സഹായിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ റസൂർഹിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വിഷയത ഒരു പണിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ഈ പണിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരാണ് മഹല്ലിന് പണി തരുന്നത് അവരാണ് പോലീസുകാർക്ക് പണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പണിയില്ലാത്തവര് ബൈക്കായിട്ട് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കാറുണ്ട് പെട്രോൾ അടിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ എന്താ ചെയ്യ ഇന്നത്തെ അഡ്വഞ്ചർ എന്ന് എന്താ ജോലി ചെയ്യണം ചെറുപ്പക്കാർ ഈ മുതലാളിമാരെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യണം മുതലാളിമാരോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഞാമത്തൊക്കെ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോളി പക്ഷെ മക്കൾക്കും തലമുറക്കും വേണ്ടി സമ്പാദിക്കണ്ട മക്കൾക്ക് അവർ സമ്പാദിച്ചോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്വത്തൊക്കെ ഒരു അടിച്ച് പൊളിച്ച് നശിപ്പിക്കും സമ്പത്തിന്റെ വില എന്താന്ന് മക്കൾക്കറിയൂല മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കല്ലേ ഇപ്പൊ അതാ ചെയ്യണത് അവനവന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഇനി കുട്ടിക്ക് എന്തേലും ബാക്കി അതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണോ വാപ്പ പോയത് അല്ല നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചില്ലേ മക്കൾ അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനത്തിന് കൂലിണ്ട് അള്ളാഹു ജോലി ചെയ്യാൻ പറയണ ഹദീസാണ് ആയത്താണിത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ജോലി ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ എമ്പാടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെറൈറ്റി ഓഫ് ജോബ് എല്ലാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഡോക്ടർമാരായ ആരെവിടെ മീൻ പിടിക
ചിലർ പഠിക്കുന്ന ഏറോനോറ്റിക്സ് ചിലർ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചിലർ പഠിക്കുന്നത് ഓട്ടോ മെക്കാനിസം ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹു ഓരോരുത്തർ ചില ടൈലർ ഇങ്ങനെ ചില ഞാൻ കൂലിപ്പണി ദീവിച്ചോളാം ഇവരൊക്കെ വേണ്ട ലോകത്ത് എന്നാലല്ലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി തന്നവൻ അള്ളാഹു അല്ലയോ കിട്ടിയ ജോലിക്ക് നന്ദി ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ നിങ്ങൾ കുറച്ചല്ലേ നന്ദി ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക പടച്ചോനെ മുതലാളിക്ക് കിട്ടണ പൈസ എത്രയാ ഒരു ദിവസം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരുന്ന ശമ്പളം എത്ര ഈ മുതലാളി തീരെ ശരിയല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തമിഴന്മാരെ എന്തിക്കും പഠിച്ചോനെ നമ്മൾ മലയാളിക്ക് റൊമ്പ പൈസ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ശമ്പളം തരാൻ പറ്റുന്നത് മുതലാളിൻ്റെ അടുത്ത് കായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ എന്തിക്ക ഈ മുതലാളി അട്ടിമറിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു പുതിയ ഷോപ്പ് അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങും രണ്ടെല്ലാം കഴിയട്ടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടിയതിനും ശമ്പളം കിട്ടിയതിനും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചിട്ടുണ്ടോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയ ശമ്പളം എണ്ണം കുറഞ്ഞു നല്ല വിഷയം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഫെയിൽ ആകുന്നവരില്ലേ ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ബെഡിൽ കിടക്കുന്നവരില്ലേ നിനക്ക് ജോലി എത്ര കുറഞ്ഞ ശമ്പളമാണെങ്കിലും നീ അതിന് ഷുക്ർ ചെയ്തോ അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോ നിനക്ക് ജോലി തന്ന എംപ്ലോയർ തന്റെ ജോലിക്കാരൻ താൻ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുവോ അവൻ മുസ്ലിമോ അമുസ്ലിമോ ആയിരിക്കട്ടെ പഠിച്ചവനെ നീ ഇയാൾക്ക് പറക്കത്ത് ചെയ്താലല്ലയോ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ പറയാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോലി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഷുക്ർ ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പ പിടിക്കും കൂടി അവിടെ പിടി പൂട്ടിക്കണം പൂട്ടിക്കണം ഈ തുറപ്പിക്കാൻ ആരാണ്ടാവ പിന്നെ പൂട്ടിക്കാൻ എല്ലാരുണ്ട് ആരാ തുറപ്പിക്ക ഇവിടെ ജോലി വേണ്ടേ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിക്കണ്ടേ ജോലി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വേണ്ടേ പൂട്ടിക്കാൻ സമരം പിടിച്ച് നടന്ന് നാട്ടിലെ ജോലി സാധ്യതകൾ പൂട്ടിവെക്കലാണോ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യേണ്ട നന്ദി ജോലി കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുന്നില്ലല്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്ക ചെറുതും വലുതും ജോലിയുള്ളവർ നന്ദി ചെയ്തോളി അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയ ജോലിക്ക് അലഹമില്ല ജോലി ഇല്ലാത്തവനും പറഞ്ഞു അലഹമില്ലൂർമ്മവരുന്ന പണിയില്ലാത്തവരോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ജോലി ഇല്ലാത്തവര് അള്ളാഹു ഖൈറായ ജോലി തരട്ടെ ജോലിയിൽ ടെൻഷൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഭയങ്കര തലവേദന ആ മാനേജർ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം എനിക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇവിടെ അവരെ ലൈൻ മാനേജറെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സൂപ്പർവൈസറെ കുറിച്ച് ജോലിയിൽ ടെൻഷൻ അതിനൊക്കെ കൂലുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിനൊക്കെ കൂലുണ്ട് ചിലരൊക്കെ ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ കരയണ കരഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത് അപ്പേ എൻ്റെ അറബിയിൽ എടുത്തൊക്കെ ഞാൻ പോണത് പഠിച്ചോനെ ഗഫ്തിരിക്ക് ഞാൻ കയറാൻ പോകണം അടുത്ത ലീവ് പെരുന്നാക്കു അര ദിവസം കിട്ടിയെങ്കിലായി കരയാണ് ജോലിയിലെ പ്രയാസ ആലോചിച്ചിട്ട് ഹദീസ് കേൾക്കണം തെറ്റുകളിൽ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് ആ തെറ്റ് പൊറുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജോലി അന്വേഷിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കലല്ലാതെ ആ തെറ്റ് പൊറുക്കപ്പെടാൻ വേറെ വഴിയില്ല അങ്ങനത്തെ ചില തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ രണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ജോലിയെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ കൊണ്ട് എത്രയോ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുഹി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജോലി ഇല്ലല്ലോ ജോലി ഇല്ലല്ലോ പടച്ചവനെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ വിഷമം ആ വിഷമം കൊണ്ട് മാത്രം പൊറുക്കപ്പെടുന്ന ചില തെറ്റുകളുണ്ട് ആ തെറ്റിന് പ്രായശ്ചിത്തം ഈ ടെൻഷൻ ആണെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മഹീഷത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി അപ്പൊ ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ചത് ലാഭല്ലേ ജോലി കിട്ടാതെ നടന്നത് ലാഭമാണ് കിട്ടിയത് ലാഭമാണ് എന്താ എന്താണ് ഇസ്ലാം ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാം പരിഗണിച്ചില്ലേ ജോലി ഇല്ലാത്തവരെ പരിഗണിച്ചു ഇന്റർവ്യൂക്ക് ഫെയിൽ ആയവനെ പരിഗണിച്ചു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടിയവനെ പരിഗണിച്ചു കച്ചവടക്കാരനെ പരിഗണിച്ചു വാങ്ങുന്നവനെ പരിഗണിച്ചു ഇസ്ലാം ഇതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇസ്ലാം ഇതല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് 
അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സുഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ കടന്നുപോയി മഹാനായിമാം അവരുടെ മൂന്ന് മാജിമിന് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് സുഹിഹായ ഹദീസ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല മസിലും ശരീരവും ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സിക്സ് പാക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൂലി കിട്ടും എന്ന് പറയാൻ പോണത് അതിനൊക്കെ കൂലിണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നറിയോ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ വഴിയിലാണ് ജിമ്മ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പിശാച്ചിന്റെ വഴിയിലാണ് ചില നേരത്തെ അത് എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഹദീസാണ് ഇത് അപ്പൊ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിൽ നിങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു അത്തരം ഹദീസുകളുടെ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല മസിലൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാർ അത്യാവശ്യം മസിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ടീഷർട്ടിന്റെ ആ കയ്യിന്റെ അതൊക്കെ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചുരുങ്ങി പോകും പിന്നെ മുട്ട് വരെ ഒന്നും മറക്കൂല ആ മസില് കാണണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ചെയ്തൊക്കെയും ഈ കോഴിമുട്ടിയും പാലും കുറിച്ചും ഒക്കെ വെറുതെ ആയി പോയില്ലേ എന്നാ വിചാരം ആ മസിലിങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ കൽബിലൊരു കുളിർമ വരുന്നുണ്ടോ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരാണ് കിബിറ് ചെയ്യണ്ട എന്റെ മസില് തിരക്കേടില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ ഒരു എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ആ ഇത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്കായിട്ട് പഠിച്ചതിന്റെ കമ്പനി ഞാൻ തന്നെ അത് മരിക്കേണ്ടത് എന്റെ തടി മണ്ണോ എന്റെ മസിലിനൊക്കെ പറ്റിയത് തന്നെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അഹങ്കാരം എന്ന അതിന്റെ പേര് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അത് തോന്നണ്ട മസിലൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുക അങ്ങേയറ്റം വിനയത്തിലും താഴ്മയിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നു അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാർ പലതും പറയുമല്ലോ നമ്മൾ മുമ്പ് കൂടെ നല്ല മസിൽ ഒരു ഇപ്പൊ കാരണം പോയി നമ്മള് പറയാ ഡയലോഗും പറയില്ല ഇപ്പൊ ഇരുന്നോലൊക്കെ മോന്റെ ഒരു മസില് മോന്റെ വിചാരം ഇപ്പൊ വലിയ സംഭവമാണ് പഞ്ചാ ഒലിച്ചു പോകും എന്റെ മസില് ഏ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല നമ്മളിങ്ങനെ പറയൂലേ സുഹാബത്ത് അത്രയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ അപ്പൊ സുഹാബികൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര രസകരമായ ഹതി എന്താ പിതോണ്ടൊക്കെ കാര്യം ഇവന്റെ ഈ മസിലും ഇവന്റെ ഈ മസിലുകളും ഇവന്റെ ആരോഗ്യവും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കാര്യം ഈ മസില് കാണിച്ചു നടക്കുന്ന ഇവനൊക്കെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്ത് കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ യുദ്ധത്തിന് വന്നാലല്ലേ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യമുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അത് ആ സാഹചര്യങ്ങളാണ് യുദ്ധമുള്ള കാലമാണ് അപ്പൊ അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞു മസില് കാണിച്ചു നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വരണ്ടേ തങ്ങളിത് കേട്ടു ഇങ്ങനെ നല്ല മസിലുള്ള ഒരാൾ പോയി ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ മസിലൊക്കെ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കാതെ എന്തായതുകൊണ്ടൊക്കെ കാര്യം നബി ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇത് പറയരുത് സുഹാബച്ചെ فإنه يجرب كار الرابل ورد النرنج بوغن ده إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة يغنيها عن الناس آلغ لود ياجي چو نڈکا ده سند ما يري جول جيد سمفادي كان آنيبن إي بوغن ده انجل فهو في سبيل الله إيبن الله وند مارغت تلتنه رسول الله صلى الله عليه وسلم സ്വന്തം അധ്വാനിക്കാന അധ്വാനിക്കാതെ നടന്ന അവരെ നാട്ടുകാർ നോക്കണ്ടേ ആളുകൾക്ക് ഭാരമായില്ലേ യാചന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് ഭാരമാവാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് വാങ്ങാൻ അവന്റെ ഭക്ഷണം അവന്റെ വെള്ളം അവന്റെ വസ്ത്രം ഇതിനൊക്കെയുള്ള കാശുണ്ടാക്കാൻ അവൻ അധ്വാനിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്തവനെ പോലെയാണെന്ന് റസൂൽ ഇനി പറഞ്ഞുകൊടുത്തു വളരെ പാവപ്പെട്ട പ്രായമായ ഉമ്മയും വാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കെ ആ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും മരുന്ന് മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജോലി ചെയ്യാൻ പോയ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ പറയാ വെറുതെ കിട്ടി പറയില്ലേ അയാളുടെ നീയത്ത് എന്താ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അയാളെ വീട്ടിൽ ചിലപ്പോ വയസ്സായി ഉമ്മയും വാപ്പയും കാണും അവരെ നോക്കാൻ ജോലിക്ക് ഇറങ്ങിയതായിരിക്കും വളരെ ദുർബലരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലുണ്ടായിരിക്കും ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാനോ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനോ ആണ് ഇവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് എങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ തന്നെയാണ് സുഹാബത്തെ അവൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സുഹാബത്തിന്റെ കൂലിയിൽ തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയണം ശ്രദ്ധിക്കാം ആളുകൾക്ക് തന്റെ മസില് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ ഉണ്ട് എന്ന്
അവൻ പിശാച്ചിന്റെ വഴിയിലാണെന്ന് റസൂൽ അത്ര പ്രശ്നമുള്ളൂ മസിലിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ വിന്നാൻ അടക്കാൻ ഈ മസിൽ ഉപയോഗിക്കല്ലേ ആളുകളെ കാണിച്ച് ഞെട്ടിക്കാനും നടത്തല്ലേ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണെന്ന് നാട്യം ഇതിന് നീ നടക്കല്ലേ അതൊക്കെ പിശാച്ചിന്റെ വഴിയാണ് നിനക്ക് മസിലുണ്ടായി ജോലി ചെയ്യാനാണ് നീ എക്സസൈസ് ചെയ്യത് ജോലി ചെയ്യാനാണ് നീ ഇതൊക്കെ ഈ ഈ പോക്ക് പോകുന്നത് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനും മക്കൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കാനുമാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയതെങ്കിൽ നീ ചെയ്യുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ജിഹാദിന്റെ കൂലിയുള്ള പ്രതിഫലമാണെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം മഹാനായ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഒരാളെ കണ്ടു ചോദിച്ചു എന്താ പണി അല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫുൾ ടൈം പള്ളിയില പണിയില്ലേ നിസ്കരിച്ചിരിക്കല്ലേ പണി അപ്പൊ കുടുംബാരാ നോക്കണത് അഹി എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ സഹോദരന്റെ ജോലി ഉണ്ട് അതുപോലെ ചെലവൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളോ ഞാനൊരു പണി എടുക്കണില്ല ഞാൻ പള്ളിയിലായിരിക്കണത് കൊടുത്ത മറുപടി നമ്മുടെ ഹദീസിന്റെ കിതാബുകൾ കാണാം എന്താ പറഞ്ഞെന്നറിയോ നിന്റെ സഹോദരനാണ് നിങ്ങളെക്കാളും എബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് പള്ളിയിലെ നിങ്ങളുടെ എബാദത്തിനേക്കാളും വലിയ എബാദത്താണ് മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അനുജനോ ജ്യേഷ്ഠനോ ആരാണോ നിങ്ങളെ ചെലവ് പുലർത്തുന്നത് അയാളാണ് നിങ്ങളെക്കാളും എബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പൊ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് പ്രവാസികള് നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവര് അവരുടെ ചെലവിലായി ഇവിടെ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എബാധത്തിനേക്കാളും വലിയ എബാധത്താണ് അവരവിടെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ജോലിയുടെ ടെൻഷനും എന്ന് മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ പോളിസിയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ജോലി ലാഭമില്ലേ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ലാഭമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോലി അന്വേഷിക്കാതെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരിക്കല്ലിൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് സ്വർണം വെള്ളി ഒന്ന് ഇറങ്ങൂല നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ജോലി ചെയ്യണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ആര് പറഞ്ഞു എക്സർസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പശ്ചാത്യന്മാരൊക്കെ ഇരുപതാം വയസ്സ് മുതൽ ഓടാൻ തുടങ്ങും മിനിമം അതിനു മുമ്പെന്നെ തുടങ്ങും നമ്മൾ ഓടാൻ തുടങ്ങും ഡോക്ടർ കിട്ടിട്ട് എപ്പോ നാൽപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓടാൻ ഞാൻ കാര്യം പോക്കാണ് അപ്പൊ ട്രാക്ക് സൂട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഓടാണ് നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി ആലോചിക്കണ തന്നെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം കുറച്ചു നേരം അതിനും കൊടുക്കണം എക്സർസൈസ് ചെയ്യണം കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള മുഹ്മിനാണ് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനെക്കാളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം വഫീഖുല്ലിൻ ഖൈർ രണ്ടാളിലും ഖൈറുണ്ട് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനും അള്ളാഹിനടുത്ത് ഖൈറുണ്ട് പക്ഷേ ആരോഗ്യമുള്ളവനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് എത്രയും ഇഷ്ടമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈവല്ലം അപ്പൊ കൊളസ്ട്രോൾ ഇല്ലാത്ത മുഹ്മിനെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് ഒബിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത മുസ്ലിമിനെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് കൊളസ്ട്രോളും ഷുഗറൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നവൻ അത് വരാതിരിക്കാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തവൻ ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനെ ആരോഗ്യമുള്ള ആണിനെ പെണ്ണിനെ ആരോഗ്യമുള്ള മുഹ്മിനെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ നബിയാണ് മുഹമ്മദ് വീടുകൾക്ക് സ്റ്റെയർകേസ് ഉണ്ടല്ലോ അധികം വീടുകൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം കയറിറങ്ങിയാൽ മതി അത് കയറാതിരുന്നാൽ പിന്നെ മുട്ടുകാല് വളയില്ല പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആരോഗ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള മുഹ്മിനീങ്ങളാവണേ അവരെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം ആരോഗ്യമില്ലാത്തവരിലും നന്മയുണ്ട് ആരോഗ്യം വേണം അതിന് കുറച്ചു നേരം ദിവസം ചെലവഴിക്കണം ഒരസറിന്റേഷം ഒന്ന് നടക്കുക കുറച്ചു നേരം നടക്കുക നടക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് ഒരു എക്സസൈസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമിനെ ഇതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുള്ളോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് തളർന്നു എന്നും നോമ്പ് എന്നെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് തളർന്നു ആ നേരം മഹാനായ അബ്ദുള്ളു അവരോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് നോമ്പെടുക്കണം നോമ്പില്ലാത്ത അവസ്ഥയും വേണം നല്ലല്ലോ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്നും നോമ്പ് വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസം നോമ്പെടുക്കാതെ നിൽക്കണം 
വക്കുംവനം എന്നു രാത്രി മുഴുവൻ നിസ്കാരം അത് വേണ്ട കുറച്ച് ഉറങ്ങിക്കോ ഉറക്ക് വേണം നിസ്കാരം വേണം നോമ്പെടുക്കണം എടുക്കാതിരിക്കണം നിന്റെ ശരീരം നോക്കൽ നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് നിന്റെ കണ്ണിന് ഉറക്കം വേണം ആ കണ്ണിന്റെ അവകാശം കൊടുത്തേ പറ്റൂ ഉറങ്ങാതെ നടക്കരുത് ഉറക്കൊഴിക്കരുത് ഉറക്കൊഴിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തെ തളർത്തരുത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിശ്രമം കൊടുക്കണം ശരീരം നശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് മുത്തുറസൂൽ വസല്ലമതങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നാവുകൊണ്ട് ശരീരം നശിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂർ എന്തൊരു മനോഹരമാണ് ഇസ്ലാം അമ്പെയ്ത്ത് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ സ്കില്ലുകൾ വേണം അമ്പെയ്ത്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പണിയും അനാവശ്യമായ എന്റർടൈൻമെന്റുകളും അനാവശ്യമായ കളികളുമാണ് നാലെണ്ണം ഒഴികെ നാലെണ്ണം ഒഴികെ നാലെണ്ണം അതിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാന ഓർത്തില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ സമയം സല്ലപിച്ചു കഴിയുന്നത് ഒരാൾ തന്റെ കുതിരെ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യമാണ് എന്ന് റസൂർ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞ മതമാണ് എവിടെ മക്കയിൽ ഒരു കുളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അത്ഭുതം അവിടെ പുഴയില്ല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് അവകാശമാണ് കുട്ടി എഴുത്ത് പഠിപ്പിക്കണം സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞേക്കൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ബാധ്യതയാണ് ഇത് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കൽ വാപ്പയുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ദീനുണ്ടോ തടി നോക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ കൂലിയുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് ആറു വയസ്സുള്ള നബിയെ കൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അമ്മായിമാരെ മൂത്തമ്മമാരെ എളാമ്മമാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ നേരത്ത് മദീനയിലെ ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലം ഇതിനരികത്തുള്ള ഈ കുളത്തിൽ എന്റെ ഉമ്മയുടെ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നീന്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും നീന്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂൽ നീന്തിയ കുളമാകട്ടെ അതീബിന് ബരിന്നജാറിന്റെ കുളമായിരുന്നുവെന്ന് മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഓർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റസൂൽ വസല്ലം നീന്തുന്നത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ആരോഗ്യമുള്ള തടിയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നീന്തുന്നതെങ്കിൽ നീന്തൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിലേക്ക് ഷെഡ്യൂളിലേക്ക് വെച്ചോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ സുന്നത്താണത് കുളിക്കാൻ പറ്റ കൊളല്ല ഒന്ന് ഒന്നതിന് നേരമല്ല പിന്നെ എന്തിനാ നേരം സൽക്കാരത്തിനും കല്യാണത്തിനും പോകാം വേറെ ഒരു പണിക്കും നേരമല്ല തിന്നെ തിന്നെ നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് സുഹാബികളോട് പറഞ്ഞു അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് അവിടുന്ന് പറയാണില്ല ഒരു കൂട്ടരപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടർ ഇപ്പുറത്ത് 
ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നീന്തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നീന്തി നിബിതങ്ങളും സുഹാബികളും നീന്തി നിബിതങ്ങൾ നീന്തി അടുത്തത് ആരുടെ മുമ്പിലേക്കെന്നറിയുമോ മഹാനായ സുദ്ദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അവരെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹബീബ് പറയുകയാണ് അനവ സാഹിബി ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇതാ ഒത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരനും ഇതാ അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കൂട്ടുകാരിലേക്ക് നീന്താൻ മത്സരിപ്പിച്ച നബിയാണ് മൊഹ്മിനെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ നീന്തലിന് കൂലില്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇബിൻ അബ്ബാസ് തങ്ങളോട് രണ്ടുപേരും മെഹ്റാമ് ചെയ്തിരിക്കെ പറഞ്ഞു ഇബിൻ അബ്ബാസ് നമുക്ക് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ശ്വാസം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാമല്ലോ കുളത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ും ോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് ആണ്ടല്ലോ ഇന്നത്തെ എക്സസൈസ് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അറബിയിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് റബ് എന്നാണ് റബ് മെറ്റലിന്റെ ബോളുകളും അതുപോലെ റിംഗ് ഒക്കെ ആക്കിയത് അന്ന് കല്ല പൂക്ക അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് അറബികളിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് ഒരു സുഹാബിയാണെന്നറിയണം അത് മഹാനായാണ് അറബ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു കളിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഫുട്ബോളോ കളിച്ചോളൂ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ കാലിന്റെ മുട്ട് മറക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് ജേഴ്സി ഇട്ട് അണിഞ്ഞു ഇറങ്ങിയോ അതിനൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഹലാലിനെ പറ്റി ഹലാം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ജേഴ്സി ഇട്ടോ അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മുട്ട് മറയുന്ന ട്രൗസർ ആയിരിക്കണം മുട്ട് കാല് കാണും കാലിന്റെ തുട കാണരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്ത് കളി കളിച്ചോളി പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ശരീരം മുഴുവനും മറക്കണേ അത് വേറെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ മാത്രമുള്ളടുത്ത് അവരുടെ ജോലി സമയത്ത് വെളിവാകുന്നൊക്കെ വെളിവാകും പ്രയാസമില്ല ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അല്ലേ ആണുങ്ങൾ കളിക്കാണ് അധികം ആണുങ്ങളല്ലേ കളിച്ചിടക്കുന്നത് ഇനി ഈ കളിക്കുന്ന കളിക്കാർ മുസ്ലിം ആണെന്ന് ഗാലറിയിൽ വരാതെ തന്നെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റണം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാണ് ഇത് മുസ്ലിം കുട്ടികളായി കളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അവറത്ത് മറച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ കളിക്കാർ നിസ്കാരം കലാക്കരുത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹ് കഴിബാത്ത് ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യം വേണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കളിച്ചു ആ കളി നിങ്ങൾ കഴിബാതത്താണ് ആ കളി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇതൊക്കെ മുതലാക്കാൻ പറ്റും അവർത്ത് കാണിക്കരുത് നിന്റെ കാലിന്റെ തുട നീ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തരുതെന്ന് റസൂൽ നമ്മുടെ തുണി മടക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാലിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കാണിക്കരുത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ പറ്റുമോ ഗാലറി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ സ്ഥാനം മസാല എന്താണ് ഒരു ചോദ്യം വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞേ പറ്റുമോ അല്ലെ നിങ്ങൾ വിടൂല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഹദീസ് അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ആണിനോട് പുരുഷനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങൾ കാലിന്റെ തുട കാണിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് മരിച്ചാളിന്റെയോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളിന്റെയോ കാൽ തുടയിലേക്ക് നോക്കരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഞാൻ വരൂലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില കളിക്കാരും ചില കളിയുടെ ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി വരല് കളിക്കുന്നുണ്ടാവും പഠിച്ചവനെ മൂലി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ കളി നിർത്തണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ലല്ല കളി നിർത്തണ്ടേ പ്ലേസ് എന്ത് ചെയ്യാ കാലിന്റെ തുട മറയുന്ന ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് കളിക്ക അത്രേ അത്രയല്ലേ വേണ്ടുള്ളൂ അതിനിപ്പോ എത്ര ഒരു ഒരു അരഞ്ച് രണ്ടഞ്ച് താഴെ കിടക്കാൻ ക്ലോത്തിന് എത്ര വില ഏറെ വരും അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വീഡിയോ സഹിച്ചൂടെ പുണ്യ അതല്ലേ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടമതല്ലേ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിയില്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കളിക്കി അതിന് കൂലി ഉണ്ടാവും നിസ്കാരം കഥാക്കരുത് സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് തമുറുല്ലൈ 
نساق إلى الآجال والعين ناظر مرشنگ نبوا آنا مرنت تلے کڑت تبنڈی رکھو آیا آنا آہ کیا آئے ریاض دہر میں ہم کیا گئے زندگی کی شاخ میں پھوٹے کھلے مرجھا گئے سمیم کلچ کو لرد سمیم ولپٹ داند اللہ و انو ودچ حلال لے چل وڑی کیا ہو ஏது கலியும் எந்தும் அல்லா கிஷ்டமான நீங்கள் சமையம் குள்ளுந்த பணியாம் விருது உபகாரம் வேணம் ரசகரமாயிருசம்போன்னடந்துட்டுண்டுமானாயபுஜாப்புரில்மன்சூர் மானாய பரகல்பனாய பண்டிதனாய இருந்தா ஒரு வரணாதிகாரி முஸ்லிம் லோகத்து கடிஞ்சு போயா மானாய பரணாதிகாரி ராக்கு பரிச்ச பரணாதிகாரி Adakah anda tu orang bandu orang orang adakah tiada kerjib pergi pikir mandi bandu dah kasih orang ini anda raja kemari payah suruh kum pelan orang ni Abu Mansur Khalifa ini kiri banyak skill sendiri ini road side laga sarkas orang ni le ini boleh orang bandu dah ini nari orang ni patah hidup pada patrang orang ni anak itu kali ke hundun thade bida jadi bodoh orang ni kali ke orang ni le Pati ribet patrang ni kore nere yang ni orang ni wahyu ni tit tit thade bida ada banyak skill Umana pergi jauh jauh, semua mana, di kaji pun juga orang dengan lontong itu, cundan itu, unduh bodan di dekat ini, orang suji itu, asuji tarik itu, adat tak suji orang cer, er er kondad asuji itu terlalu, where er suji itu, nara amat tak suji orang ini, mana naik lepo, adu kondu asuji itu terlalu lek, ingan tarik orang suji mail orang ingan nur suji orang ini. Nur suji, anggar tu skill ke barang jadi terendam orang ini, suji orang ini tu. Maha, dengan orang ke duhishan nas, orang tu cune, wow, amazing, stunning. Semua orang bayang keral pada orang tu cune, tak kerja ni lalu. Khalifah Mansur juga kali kali ni, juga kali kali ni orang. Umana perta berapa orang ni? Aju hada, yang ke kudu tekanam, alfa durhamin, ayiram durham, beli nana yang semua orang kudu kiri. Wajib itu kami ada jeld, nur ading kudu kiri orang ni. Ah, ah, yang tiada nadi. Ayam itu ramai kita macam ni. Nur ati ada kita macam ni pernah. Indera mana rio? Li anhu Allah awaktul muslimin, fi ma la yufiduhum, wala yamfahum. Muslimin al kor ubagar um cia, atau ris panji jadi tawar samai galan jatun de kodi kini nur ati mana? Mahan ayam Mansur, Khalifa Mansur, an nabar. Mahan burugal, abr kuter buat an. Nur ati kita macam ni pernah. Ngetah sarikas agak terlalu jadi tawar kan doh pergi. Muslim ini kita samai kalau nak buat ni, ni cendek skill sih ni jadi ada. Ayer itu ram, ni pergi cukur. Samai jalan buat cille, beri mastery ni barang ni, beri pahat kalam practice sih, nampar beri bishay itu mastery itu dulu. Adine ayer itu ram, pin ini ni adi nariyo. Ini beri kahar illa, ti panen lagi beri cinta kiri. Ni kendal lah, nalla kahar istan itu beri bagar pada beri kiam ayer itu. Adine kata kata nu radi. Subhanallah. Adu kau ni dapat meaning ni, ini mesti ti lir bishay mana sila kahar allah beri beri wadil turun dari an. Ied itu muka pachum, ied itu pachil lah nariya. Samai magi pun diri kudu ni, nuri kahar ing gua panen gak kewedi paraya te. Abiru budak gak joli cahiyu nu beri an. Abiru cahiyu nu joli nu beri semarai, amala kundi cahiyu am pachul lah. Adu nu cerita ikani kiri. Beri kahar ni beri wad. Kuli unde, ninggal bacaan ambek kundu de, ninggal cahiyu nda kuliya. Ninggal da pertama ini ceri cuci jiwi kundu de, ninggal kalau ahu terindah kuliya. Orde dewasa ninggal da gayi cuitan angane ya, kutegalae, abrak panle gudu kunjeng ni panle gudu kundu de, bahinggal kuli la bishel le. Bacaan unda kiki gudu kundu de, adun de nammal panle gile anu barang ni sendah mada buli cerangan le berdengalae. Feminis cikul kangan endengil sendi kena muslimi ni de bacu le, inde karena nariyo. Mahana ya Ali ibn Abi Jani berani Allah wanhu. Ibnu Abad itu nangal lor baran Ibnu Abad eh, ninggal kariya mau Allah kewinda Rasul inde punnu mau Fatima rodi Allah wenha Allah kewinda Rasul ini etto mista pertama mula irunna avere, avere jaya rana kelly anang kari cide ninggal korma ille. Abi inu baran yudka Ibnu Abad itu rahmah Allah baran yu, jayanum Fatima William, yengan ayane jiwit cide nno baran yudar etteyo, baran yudarin. Fatima Bibi Naha Jarat Bir Raha Hatta Atharat Fi Yadiha Fatima Bibi Grinder Pidich Nadan Nittu Anna Asgalli Anna Anna Varaya Asgalli Pidich Nadan Nittu 
കൈകളിലൊക്കെ ബ്ലിസ്റ്റർ കൈകളിലൊക്കെ മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ രാജകീയമായ സുഖം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്ന പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമറതിയുടെ കൈകളിൽ മുറിവ് വീട്ടുജോലി ചെയ്തിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മോശാന്ന് വിചാരിക്കരുത് വീട്ടുജോലിക്കൊരു ഹാദിമിനാക്കാം ഒരു സെർവന്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മെയ്ഡ് സെർവന്റ് ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയുണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹദീസായത് വഖനസത്തിൽ ബൈത വീട് അടിച്ചു മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫാത്തിമ റദി അല്ലാഹു അൻഹാ ഹത്ത ഖബറത് സിയാബുഹ അവരുടെ പരിശുദ്ധമായ വസ്ത്രം പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട് അടിച്ചു മാറിയിട്ട് നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അടിച്ചു വാരി പൊടിയുള്ള വല്ല അവസ്ഥ മുറ്റടിച്ചു വരണ്ടേ അല്ലേ വീടിന്റെ അകത്തൊന്നും പൊടിയില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അടിമ സ്ത്രീകളും അടിമകളും സമ്മാനമായി കിട്ടിയെന്ന് പണിനിദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി ചോദിക്കുമോ നമുക്കൊരു അടിമയെ തരാൻ പോയി നബീന്റെ അടുത്തേക്ക് വാപ്പയുടെ അടുത്തേക്ക് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് തീരാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ അവിടെ കണ്ടു പാത്തിവി തിരിച്ചു പോന്നു വർത്താനം കഴിഞ്ഞ് തീർന്നാലല്ലേ അടുത്ത കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞ് തീരാത്ത മനുഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് വലിയൊരു വീക്ക്നെസ് ആണ് വർത്താനൊക്കെ ചുരുക്കണം സമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സമയമൊക്കെ ലിപി ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന വർത്തമാനത്തോട് വർത്താനം കുറെ നേരം കാത്തും തിരിച്ചു പോന്നു ഇതറിഞ്ഞ ലിപിതങ്ങൾ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെന്നു അലി റലി അള്ളാഹു അവിടെയുണ്ട് ലിപിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഫാത്തിമ അമാലക്ക് ഹാജ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നോ ഫാത്തിമ ബീവി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയേ ഫാത്തിമക്ക് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നാണം കൊണ്ട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ നബിയെ അവര് കാശുകല്ല് പിടിച്ച് കയ്യിൽ മുറിവാണ് വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ബ്യൂട്ടി പാർലറിലേക്ക് ഓടി നടക്കുന്ന പെൺകുട്ടി നീതൊന്ന് കേൾക്കണേ ഭർത്താവ് അയച്ചു തരുന്ന പൈസ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെലവാക്കി തീർക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന കുടുംബിനിയെ നീതൊന്ന് കേൾക്കണേ വെള്ളം കൊണ്ടുവരുന്ന തോൽപാത്രം തോളിൽ വെച്ച് ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴുത്തിൽ കല വീണിട്ടുണ്ട് മുറിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പൊന്നുമോൾ ഫാത്തിമറതിയുള്ള അതുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ച അടിമകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സഹായത്തിന് കൊടുത്താൽ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങി കിട്ടുമല്ലോ നോക്കണം പ്രയാസം നീങ്ങാനായി വന്നത് ആഭാരത്തിനല്ല ആർഭാടത്തിനല്ല വന്നത് പ്രയാസം നീങ്ങാൻ മറുപടി ഉമ്മമാർ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെറുതല്ലെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ഹദീസാണിത് നിങ്ങൾ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കൂലി തരും എന്തേന്നറിയോ ഇത് നിങ്ങൾ റസൂലിന് അനുസരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വീടുകളിൽ എന്താണോ നിർബന്ധമാക്കിയത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കിട്ടണം മോളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ജോലികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ വീട്ടിലെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്യണേ അമല അഹിലിക്കി ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലി നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ ചെന്നാൽ മോളെ നിങ്ങൾ പറയണം മോനെ അലിയെ നിങ്ങൾ പറയണം ൂർത്തിയാക്കിയിട്ടെ മോളെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാവൂ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്ന വേലക്കാരനെക്കാളും വേലക്കാരിയെക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറ് ചൊല്ലലും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ചെയ്യലും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ ജോലി ചെയ്യലുമാണെന്ന് മോളോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നബിയാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് മകൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുനെയും റസൂലിനെയും എനിക്ക് 
എനിക്കെമ്പാടും ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഫാത്തിമറിയാഹുല്ല പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരി ധരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇമാം മുസ്ലിം തങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം തുറുമതി ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാം അബൂദാഹൂദ് അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന വീട്ടുജോലി അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമാണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട് അത് കണ്ണൂർക്കാർക്ക് വാതകല്ലല്ലോ അതേ അതിനിപ്പൊരു വേദ വേറെ പറയാണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പിന്നെ പോകാൻ വിടൂല നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഹദീത് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്ന പെണ്ണ് തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ റായത്തുൻ അവൾ ഉടമസ്ഥയാണ് അവൾക്ക് അധികാരമുണ്ട് അല അഹ്ലി ബൈതി സൗജിഹ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരിൽ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ആളാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ മനസ്സിലായില്ലേ എന്താ പിന്നെ അർത്ഥം വലതിഹി ഭർത്താവിന്റെ മക്കളുടെ വിഷയത്തിലും പെണ്ണിന് അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്റെ കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ തന്റെ കീഴിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ബാധ്യതയാണ് എവിടെയാ പെണ്ണ് പോയി നിൽക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും മാറ്റണ്ട ഇത് സിസ്റ്റർ ഒന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞരാണ് മെല്ലേ മെല്ലേ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് കുറച്ച് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് അസൗകര്യങ്ങൾ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സ്വാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിബിതങ്ങളുടെ ആ ചരിയിലേക്ക് നമുക്ക് മെല്ലെ ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശ്രമിക്കാം ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളൊന്ന് ഗ്രാമീം പറയൂല ആണുങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി പെണ്ണുങ്ങളെ അതിൽ ഹൈർ ഉണ്ടെന്ന് റസൂർ നമ്മുടെ ജീവിതം ഹൈറാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഒരു ദിവസം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നന്മകളെല്ലാം മുഴുവനാക്കി എടുത്ത് ഒരുപാട് നന്മകൾ ഒരുപാട് പുണ്യം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് എന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു പോ വന്നു പോകുന്ന വിഷയം ആരാണ് മുസ്ലിം നബിയെ മനിൽ മുസ്ലിം ആരാണ് മുസ്ലിം നബിയെ നബിയുടെ മറുപടി നിന്റെ ഹൃദയം നീ അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുത്താൽ നീയാണ് മുസ്ലിം നിന്റെ നാവിൽ നിന്നും നിന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്നും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ നീയാണ് മുസ്ലിം നിന്നെ കണ്ടാൽ അവർക്കറിയാം ഇവൻ ഫിത്തനക്കാരനാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം അല്ല സഹോദര മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല നിന്നെ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇവൻ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കുമോ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല സഹോദര നീ മുസ്ലിം ആയിട്ടില്ല ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കിൻ നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യല്ല ആരോഗ്യം കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ചെയ്യല്ലേ അവനാണ് മുസ്ലിം നിന്റെ ഹൃദയം അള്ളാഹുന് സമർപ്പിക്കിൻ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ദീർഘായുസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാ പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഉപദേശിച്ചു തരാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് പ്രായമുള്ളവര് അവര് പറയുമ്പോൾ ചെവി കൊടുത്ത് കേൾക്കണേ ക്ഷമയോടുകൂടെ കേട്ടിരിക്കണേ അനുസരിക്കണേ ഒരു പ്രായമുള്ള ഒരാളെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബഹുമാനിച്ചാൽ തനിക്ക് പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ മറ്റൊരാളെ അള്ളാഹു തയ്യാറ് ചെയ്യുമെന്ന് അപഗ്രഥനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഹദീസാണ് നിനക്ക് വാർദ്ധക്യം വരെ ആയുസ് വേണമെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ പ്രായമുള്ളവരെ കാണില്ലേ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കിൻ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കിൻ അവരെ ഒന്ന് സഹായിച്ചു കൊടുക്കിൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടുമെന്ന് ആളുകളെ മുഖം കറുപ്പിച്ചു നോക്കല്ലേ മുഖത്ത് പ്രസന്നത വേണം മുഖത്ത് പ്രസന്നത വേണം ലോഹുത്താല അങ്ങനത്തെ മുഖം തരട്ടെ ആ മുസ്ലിമിനോട് പോലും മുഖ മുഖപ്രസന്നതയിലൂടെ കാണാനില്ല അള്ളാൻ ജറസൂൽ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമികളോട് വേണോ ഈ മുഖം ചുളിക്കലൊക്കെ വേണ്ട മുഖപ്രസന്നത കൊടുക്കിൻ പരസ്പരമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കിൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നന്മ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മസുലഹത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ എന്തെങ്കിലും നുണ പറഞ്ഞു പോയാൽ പോലും അവൻ നുണ പറഞ്ഞവനല്ലെന്ന് റസൂൽ 
പരസ്പരം ഫിത്തനയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇടപെട്ട് നന്നാക്കിയെടുക്കുക ബീബായ പറയുമായിരുന്നു സ്വർഗത്ത് കിടക്കാൻ ഒരു വഴി ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ട ഒന്ന് തന്റെ മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ ചെയ്യുന്നത് കാണുകയോ അറിയുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ മറച്ചു കൊടുക്കിൻ പരസ്യപ്പെടുത്തല്ലേ ഡെയിലി ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ വരില്ല ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൂടെയുള്ള ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണുങ്ങൾക്കും എന്തെങ്കിലും മോശപ്പെട്ടത് അറിയുമെങ്കിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തല്ലേ നീ അത് വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞയക്കല്ല ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അയക്കല്ല നീ പരസ്യമായ യൂട്യൂബിലേക്ക് വല്ലതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല ഹറാം ചെയ്യല്ല സഹോദര നീ മറച്ചു വെച്ചാൽ അള്ളാഹു നിന്റെ കാലിടർച്ചകൾ മുഴുവനും നാളെ പുറത്തു തരും ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മോശപ്പെട്ടത് മറച്ചു വെച്ചാൽ അവനെ അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ളാഹി നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു ഒഴിവാക്കണമേ തെറ്റ് ചെയ്യല്ല തെറ്റ് സംഭവിച്ചു പോയാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ ഇന്നലെ വ്യഭിചരിച്ചു വന്നോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ പോയി കടന്നു വന്നോ നിന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നാറിയ കഥ മുസ്ലിമിന്റെ ചെവിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ കുല്ല് എന്റെ ഉമ്മത്തികളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹ് പുറത്തു കൊടുക്കും ഇല്ലൽ മുജാഹിരീൻ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾക്കൊഴികെ ാല നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവീൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അള്ളാഹുവിനെ അവിടെ കാണുമെന്നാണ് രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചതിനെ കുറിച്ച് റസൂർ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ആയിരം മലക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കല്ല ചോദിക്കുമെന്നാണ് രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചാൽ ആ കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ അയൽവാസിക്ക് നന്മ ചെയ്യൻ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുവിൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് നന്മകളായി കിടക്കപ്പായിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഒരുപാട് നന്മയാൻ ചെയ്തു റബ്ബേ ബിസ്മിക്കി എന്റെ ശരീരം ഞാൻ ഇവിടെ കിടത്തട്ടെ അള്ളാ ഈ വിരിപ്പിലേക്ക് ബെഡിലേക്ക് പായിലേക്ക് ഞാൻ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നീ എങ്ങാനും സഹായിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ബെഡ് നിലനിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നം സക്തനഫ്സിഹം എന്റെ ശരീരത്തെ നീ എങ്ങാനും പിടിച്ചു വെച്ച് എന്നെ ഈ ഉറക്കത്തിൽ മരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരത്തോട് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ ഇനി നാളെ ഒരു നാളിലേക്ക് എന്നേക്ക് നീ ഇനിയും ജീവൻ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സജ്ജനങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പോലെ നീ എന്നെ സൂക്ഷിച്ചു തരേണമേ എന്ന് ചൊല്ലി കിടന്നുറങ്ങുന്ന മുസ്ലിമിന്റെ ഉറക്കത്തിന്റെ സമയം വരെ ആയിരക്കണക്കിന് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള വഴിയല്ലേ മുത്തുറസൂറുള്ള പറഞ്ഞു തന്നത് ലാഹു നമ്മ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ